Hallo liebe Paddelfreunde, heute nehme ich euch mit auf eine Tour auf Fehmarn. Heute ist Tag 2 unseres Fehmarn-Aufenthaltes und wir sind in Wallnau gestartet, an der Westküste entlang, vorbei am Leuchtturm Flügge, an der Halbinsel Krummstedt und dann haben wir angepeilt den Strand bei Struckkampfhug. Da haben wir eine Pause gemacht und sind dann wieder zurück. An der Stelle frischte der Wind etwas auf, da mussten wir ganz schön arbeiten. Auf der Westseite ging es dann wieder besser und wieder zurück zum Start. Insgesamt 25,6 Kilometer. Ja, der Morgen fing mit einem Frühstück an. Hier fehlen noch die Eier. Dann wurden die Boote bereit gemacht. Wir hatten ja am Abend zuvor uns mit Jochen getroffen und da sind jetzt die neuen Grönlandpaddel am Start. Sehr schön. Jochen hatte ja einen großen Vorrat an selbstgebauten Paddeln zur Auswahl und da haben wir uns jeder ein Modell ausgesucht und ich bin da bislang sehr zufrieden. Die sehen auch toll aus, das sind richtige Handschmeichler. Ja, und äh, überraschenderweise, wer traf da kurz nach dem Losfahren ein? Jochen. Der hat sich kurz entschlossen, unserer Tour angeschlossen und wir haben uns darüber sehr gefreut. Nochmal viele Grüße an Jochen an dieser Stelle. Auch für die Paddel. Vielen Dank. Wir sind heute Morgen auch schon gleich auf die Paddel angesprochen worden vom Nachbarzeltplatz. <lacht> ja. Na komm, kommt mal hier um die Ecke rum, da ändert sich das gleich mit den Wellen und dem Wind hier. Ne? Da sieht man das auch schon. Ja. Ja, hier ist Wind eine Südwestspitze und hier merkt man auch gleich, wie der Wellengang oder die, die Oberfläche des Meeres sich ändert. Ja, hier ist der Leuchtturm Flügge. Und dahinter schließt sich dann die Hammelinsel Krummstert an. Da ist Naturschutzgebiet. Ja, die Fehmann Sundbrücke seht ihr hier noch nicht. Die kommt dann später besser ins Bild. an dem Tag Ostwind und hier unten ab der Halbinsel Krummstedt äh, hatten wir den direkt von vorne. Das war aber ganz angenehm zu fahren. Geil! Einfach traumhaft hier auf dem Meer. Hier ist das jetzt bis zum Ende vom Verkehr. 
Ja. Da brauche ich auch keinen Schiffsverkehr hier oder keine Segelschiffe. Ja. Ja. Da muss man drum rum. Ja. Langsam ruft man sich mit dem neuen Paddel ein. Ist ja auch so ein Standesamt. Ja. Hier haben wir die Halbinsel Krummstert schon verlassen und äh, haben jetzt eine offenere Fläche, die wir erqueren. Vor uns liegt die Fehmarn-Sundbrücke, da mache ich euch gleich noch eine Markierung drauf. Okay, da musst du wieder los. Ja, ja da muss ich ja schon sputen da. Ja. Jochen musste uns hier schon an. leider verlassen, äh, da er den Rückweg antreten musste. Aber es war eine schöne Tour, die wir da gemeinsam bislang zusammen gefahren hatten. Ja, hier habe ich noch eine Markierung nochmal drauf gemacht. Da hinten sieht man die Fehmarn-Sundbrücke. Und hier haben wir auch schon die ersten Segler, die da kreuzen. Ganz in der Ferne konnte man also wirklich gefühlt hunderte Segel sehen, die sich da alle in dem, in dem Fahrwasser da konzentrieren. Ja, ab hier ungefähr hatte sich der Jochen dann schon verabschiedet und wir sind jetzt wieder alleine unterwegs, Ralf und ich. Hier haben wir noch kurz abgewartet, um den Seglern da Weg zu geben. Das ist schon beeindruckend, was die für eine Segelfläche da ausgefahren haben. Ich habe da nochmal gewinkt und es hat auch jemand zurückgewunken. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann. Hirscher läuft hier ganz gut über die Wellen. Hier sind wir jetzt auf dem letzten Anflug auf den Strand vom Spruckkampfhug. Da ist auch noch so Surfstation. Und dahinter befindet sich ein Campingplatz.
hier wunderschönes klares Wasser wieder und sehr warm und flach. Mit Auffahren auf dem Strand war wir auch nichts, weil da wieder Steine im Wasser waren. Ja, hier sieht man so etwas vom Strand noch. Ja, hier Ralf und ich. So, hier hatten wir unsere Pause abgeschlossen. Da hat man noch einen Cappuccino in der Strandbar getrunken. Und jetzt geht es wieder aufs Wasser. bringen den Strand hier noch mal ins Bild. Vorne ist der Ralf, der macht sich gerade fertig zum Losfahren. Und hier sind wir schon wieder unterwegs. Richtung Leuchtturm Flügge. Diesmal mit dem Wind in den Rücken, aber ein paar komischen Wellen, die dann auch von einer anderen Richtung kamen, so dass ich das da irgendwie lustig zusammen addiert hatte. Das wird nachher noch lustiger. auch eine ganz gute Geschwindigkeit drauf gekriegt mit den Wellen im Rücken. war so eine Stelle, da kamen die Wellen irgendwie von allen Seiten. Das war so richtig kabbelig. Massierscher hat das ganz gut weggesteckt. Jetzt 
Jetzt haben wir die äh, Westseite schon fast erreicht. Da wurde es ein bisschen ruhiger und windgeschützter. Das merkt man hier gleich an der Wasseroberfläche. Der Segler, der hier vor Anker liegt, den hatten wir heute Vormittag schon gesehen. Da war auch noch ein Hund gesehen, der drauf rumlief auf dem Schiff. War auch nicht mehr ganz so sonnig, als wir hier an der Westseite lang gefahren sind. Jetzt haben wir schon den Platz Wallnau erreicht. Hier sind vor uns schon die Bojen vom Badebereich. war eine schöne Tour und wunderschön, dass Jochen uns da auch noch einen Großteil von begleitet hat. Vor uns ist wieder der Turm der DLRG am Strand Wallnau. Schon mal den Ausstieg vorbereiten. Hier sieht man auch die Folgen vor dem Tag. Das Paddelshirt ist also Salz gefleckt. Und zum Abendbrot gab es lecker Eintopf mit Reis. Und dann sind wir nochmal zum Strand und hatten einen herrlichen Sonnenuntergang. Ein sehr schöner Abschluss für den Tag. Einfach traumhaft die Farben, da ist also nichts bearbeitet. Ja, 
Ja, Fehmarn hat mir sehr gut gefallen und ich denke, wir werden da wiederkommen. Da bleibt uns gar nichts mehr übrig. Und bis zum nächsten Mal.